皆さんこんにちはおかわりありませんか寒さも厳しさを増し気がつけば今年も残りわずか何かと気ぜわしい師走を迎えました皆様万事無事故で良いお年をお迎えくださいそれでは今月も恋の広報時川をお届けしますこの恋の広報時川は時川町社会福祉協議会のご承諾を得て私たち朗読ボランティア時川が制作したものですまた朗読ボランティア時川ではこのほか目の不自由な方視覚障害者や高齢者の皆様を対象に希望される本を朗読する対面朗読を行うこともありますお申し込みお問い合わせは時川町社会福祉協議会までお願いします広報時川2018年12月号ナンバー155 11月26日発行今月の担当は吉田小野田、八木原、坂下、小池、牛久です。表紙の説明をします。痺れるような画像が響く、時川もみじ太鼓祭りの発表の様子が掲載されています。裏表紙の説明をします。10月21日日曜、引き支部消防捜査大会の様子が掲載されています。説明を終わります。2ページ、季節の便り、153穏やかな年の締めくくりと明るい新春を祝うかのように花を咲かせる春蘭。テレビを通して各地からの高層の便りを目にするようになると、今年もいよいよ冬の到来かとなんとなく暗い気持ちにさせられます。そんな時、さて、我が家の今年の冬の備えはどうかなと、真剣に考えなければならないところだけれど、この年になってみると、面倒なことを考えるのが億劫になってきていて、なるように慣れしきの場当たり的な考えで、多くは雑念として捨ててしまうことが多いように思います。こんな時期、植物の世界はというと、ほとんどの種が来年への準備をすでに済ませ、今は左内輪で未来への夢をむさぼっているように思います。しかし、中には幻冬を控えたこの時期を楽しんでいるかのようにさえ見える植物もあるようです。そこで、今月はそんな植物の中から今の時期にふさわしい春蘭について書いてみたいと思います。春蘭は、蘭科の日本固有の常緑多年性の植物で、日本各地の低地の丘陵地域の比較的乾燥した林の中に自生しています。形態は草丈20センチメートルほどで、葉は幅1センチメートル、長さ20から50センチメートル余りで、先が尖り、湾曲をしています。早春、根元から15センチメートル余りの花茎を伸ばして赤紫色の斑点のある淡い黄緑色の花を花茎一本について一花咲かせます。近年は多くの愛好家が年末から新春早々に開花するようにと育てて野生のものよりやや早く年末から年始にかけて花を楽しむことができるように育て方に工夫を凝らしているようです。時川町ではつい最近まで近くの山沿いの林の中に自生しているのをごく普通に見ることができましたが、環境の変化によるものか、人為的なことによるものか、ほとんど見ることができなくなってしまいました。名前は春開花する卵化の植物ということで、春に開花する蘭、春蘭と名付けたということです。また、中国にも春蘭という植物があり、日本固有と言われているものは、実は昔、日
中国から持ち込まれたものであるとの意見もありますが、中国の春蘭は日本のものとは全く別のもので、たまたま名前が春蘭という同じ文字を用いていることから誤解された結果のようです。春蘭は花弁に黒い斑点があることから、ほくろという別名で呼ばれることもあります。春蘭の仲間には植物を分類したとき、蘭の名前が付けられたすべての種ということになるわけですが、同じ仲間でも春蘭に似た花を咲かせているのは少ないようです。生活との関わりは特に取り立てていうことはありませんが、花の少ない時期に生活に潤いを与えてくれる植物として珍重されているように思います。今年もあと一ヶ月余りとなりました。一年のお付き合いありがとうございました。お互いに健康には十分留意して新しい年を迎えたいものです。写真、文、小林和人さん、大和座本郷。春蘭と花を観察する小林和人さんの写真が掲載されています。3ページ、目次。特集。4ページから、企業人に聞く、栗原直道さんの場合。8ページから、時川町の明日を考える、第3回。10ページから、借りてた本は返しましょう。特別整理期間中にしていることは。12ページから19ページ、町より頼り。20ページから23ページ、グラフと木側。24ページから25ページ、スポーツと木側。26ページから30ページ、インフォメーション、暮らしの情報。ここまでの担当は吉田でした。4ページから7ページ、未来の企業がたちへ送る。企業人に聞く。時川町企業支援施設ができて1年。企業を考えている方の後押しとなるよう、時川町で実際に企業支援施設を活用して起業した人に話を聞きました。時川町企業支援施設 i オフィスとは、概要。時川町役場本庁舎と同じ敷地内にある建物、当時使われていなかったこの施設の管理運営をする方を公募し、平成29年度から時川カンパニー、関根正弘代表が町の委託を受け、管理運営を行っている。目的、町内への事業進出、企業、事業拡大を目指し、活動を行うものを支援する施設として、町が管理運営を委託している。超有施設の有効活用、新たな産業の発掘、及び企業などにより、就労先や転入者の増加などを目的とする。事業、ミニ企業家たちが集い、育ち、稼ぐ場を目指しているチェアオフィス。ここでは、企業の手助けのための企業相談や企業セミナー、勉強会などを行っている。企業や経営などに関する本を集めた図書室もある。栗原直道さんの場合。ランネクスト代表、玉川地内出身。26歳の時に起業。3児の父で、趣味は、美容生態の仕事に説得力を持たせるための事務が良い。今はどんな仕事をしていますか仕事は主に2つあります。1つは美容生態で東京都の青山でやっています。26歳の時に起業して今まで1万人くらいに施術し、9割が女性です。もう1つが企業研修講師です。なんで企業の研修講師をやろうと思ったかというと、単価の高い仕事を取ることによって、家族と過ごす時間を作りたかったからです
似たような職種ではない、全く畑の違う二つの仕事をしていますね。個人事業主と聞くと、ずっと仕事をしているというイメージで、仕事以外の時間がないんじゃないかという先入観がありますが、実際の生活はいかがですか起業初期とか大変な時期はあります。24時間365日働こうと思えば働けますよね。今では時間を作ろうと思えば自分で時間を作れます。朝起きて家にいて子供にパパ今日仕事じゃないのって言われて家で仕事なんだよって返すのも朝から勤めに行くだけが仕事じゃないんだよというのを見せられていいと思っています。一般的に勤めている方は当たり前があると思うんですけど、当たり前のない世界を自分で作っているのでしょう。では、ある程度自分の裁量で休みや時間を作ることができますね。時間の使い方という点ではそうですね。今の青山の生態の仕事は月に15日くらいにしています。なぜなら、拘束時間はすごく長いんですけど、1対1で単価も決まっているので、一ヶ月の額は決まっちゃうんですよね。なので、今は月に十五日くらいで、二ヶ月くらい先までお客さんの予約を取って、その空いているところで研修の仕事を入れたりとか、研修のお仕事のいいところって、結構先まで予定がわかりやすいので、来春の四月の研修とか、おおよその日程さえ抑えられれば、生体の仕事を入れやすいのがいいな、と感じています。なるほど。では、今のお仕事の内容がスケジュールが組みやすいということもあって、自分で休みを選んだりすることが可能なわけですね。そこはやはり栗原さんのうまいところだと思うんですけど。いえいえ、そんなことないですよ。ちなみに、26歳で起業されたということですが、それより前は何をされていたのですか大学卒業してから、都内の花屋の中の葬儀がメインの事業部にいて、葬儀屋さんの下請けみたいなことをしていました。その仕事を一年半ですかね。それで何かきっかけがあって辞めたんですね。仕事を辞めたことで起業しようと思ったのですか大学生の頃からいずれは自分でやりたいっていうのはありました。新卒で就職したけど、入社してしばらくして、10年経ってもこの状態なのは嫌だなと思い、そこから半年で仕事を辞めました。実行力がすごいですね。もともとやりたいことがあったのではなくて、独立して仕事したいということが先にあったわけですかそうですね。これがやりたいっていうのはなかったですね。好きなことを続けているというわけじゃないんですね。これが好きだからどうしてもやりたいという気持ちがあるわけじゃないですね。だから仕事がうまくいっているところもあるかもしれないですね。かもしれないですね。前勤めていた時に比べて手元に入るお金はどうなりましたか組織にいた時よりはもらえる額は多いですよね。あとは自分はどちらかというと時間を持ちたいなっていうのがあったので、大卒で手取り20万で、年収300万で、9時から5時の仕事と、同じ年収で、週3日しか働かない仕事であれば、僕はどっちを選ぶって言ったら、後者の方がいいなって思う。だから時間をコントロールできるようにっていうのは、僕はお金以上に価値を置いていましたね。でも、最初の頃は働き詰めだったのではないでしょうか。そうですね。働き詰めの中で考えながらやっていった結果、どこを削っていったらいいとか、あとは身近なお客さんを大事にしながらやっていって、起業した当初からお客さんでいる方もいらっしゃいます。そういう人がいてくれるっていうことは、やっていることが間違ってないこともあったんだなって、これからも大事にしていきたいですね。そういうお客さんがいてくれたから、違う研修講師をさせてもらえる状況を作ってもらえたし、僕が作ったというよりは、お客さんがいたから違うところにチャレンジできたと思ってます。お客さんでも新たな仕事を持ってきてくれたりとか、そういうコネクションにもなるのが大きいですね。
。実際に起業された栗原さんから見て、起業するときに何が必要かを教えてください。具体的なものから心意気的なものまで。心意気しかなかったので、してなかったことで言うと、勉強。あってよかったものは実行力。勉強するより、まず自分で体感してました。あ、こんな失敗したなということはあるんですけどじゃあなんでそうなったかというのは人に教えてもらったり本を読んだりしてわかる関根さん企業支援施設管理者はこの本を読んだら不安が解消されるんじゃないと言って本を渡してくれるんですよだから本が苦手な人でもポイントに合った本を渡してくれるから読めるんですしかも、ここ、企業支援施設の本は、関根さんが読んだいいところに印がついてるんですよ。全部読み込まなくても、ざっと見てわかるんです。だから自分のことで言うと、実行力。不足してたのは勉強。だから今は勉強不足を補うようにしています。具体的に、どういった部分で勉強不足と感じたのですか企業っていうと、最初に大きい事務所とか自分の城を構えないといけないとか考えがちですよね。僕は何もわからずに都心の一等地にマンションを借り設備を投資して運転資金がない状態でスタートしたんですよ。それってリスクでしかないんですけどでもやっちゃってからわかった。今当時の自分に声をかけるとするとそんなに大きく始めなくて小さなところから始めていいんだよってでもそれって実は本に書いてあるんですよでも読んでいないんですだから勉強はしてて損はないなってやって気づくことは多いですよね起業しようとしている方がいたらどんなメッセージをかけますか起業支援施設に来ましょうサラリーマンとか主婦をやりながらやるといった時に時川町の企業支援施設というのは絶対おすすめできるんです。関根さんとよく話すんですけど、夢は大きく、でも足元を固めないとそこにたどり着くのが難しいじゃないですか。これから起業する人にとってプランとか大きい夢とかはいいんですけど、実際にやっていくことは地道なこと。その地道なことを教えてくれる先輩起業家が近くにいるこの施設にまずは来ちゃった方がいいんじゃないかなって思います。もちろん自分の思いを準備した上でですけど、施設に行ってこんな思いがあるんですって、そしたら起業の一歩になるんじゃないですかね。とても自分をお持ちですね。両親に感謝しています。経営者って一つ間違うと大きなお金を失うとか、そういう話も聞くので、そのあたりが不安になったりはないですか急に事業がうまくいかなくなったりとか。1、2年目はとにかくやるしかないみたいな感じで、考えないでとにかく行動して、失敗して、失敗を生かして、次にと2、3年やってましたけど、そういうものだと思っていました。失敗しないとわかんないし、成功していたら気づけないし、不安を消すために動いたっていうか、動いてないと考えちゃうから。起業したいけど、踏み出せない人の理由は、そこが大きいと思っています。ずっと同じ会社に勤めていれば、収入も時間もある程度確保されますが、起業はそこが不安定になることが多いと思うので、その不安をどう払拭したかとか、そこが聞きたい点だと思います。その点、栗原さんはやりきるということをしたのですね。そうですね。やりきるっていう大変な時には会社員に戻った方がって考えもよぎりますけど、どんなに窮地に陥っても自分はできるんだと自分を信じる。結局最終的には自分でこうしたいんだっていう強い思いが必要なんじゃないかな。僕は不安の払拭はスキルっていうより気持ちの方があったんでこういう企業支援施設っていう存在は大きいですね
今までの企業って大きい借金を負ってとかそういうのが当たり前だったのが違うんだよって定義してもらえれば創業支援というと何かのプランを考えたりとかどういうふうに資金調達したらいいかとか資金調達の時点でリスクじゃないですかえ事業計画書とか書かないとできないのみたいなのがあるし僕は事業計画書を書いたこともないしなんとなくやっちゃっていてもそれでもできちゃうだからこの施設自体の価値も大きいですよね先駆けてますよ時川町他県の僕の周りの人でも聞く話では大きい都市の創業スクールとかではやっぱりプラン系とか計画とかが多いみたいでここはそういうのに比べてより実践的直面したリスクに対してどうすんのっていうもの地に足がついている企業支援施設だなって僕は思いますだから先駆けですよあんまり実感がないかもしれないですけど本当に先駆けですよすごいことやってますよ時川町うちに東京から税理士が来るんですけど役場の目の前にこういう施設があること自体が珍しいって言ってましたこんなに身近に協力してくれて町の人を持ってくれる施設があるなら利用しない手はないなって思いますよね栗原さんから学べる企業参加状起業するのに必要なものは勢いと勉強起業するときは最初から大きく始めないで小さく始めること。企業について考えている人はまず、企業支援施設に行こう。企業支援施設管理者、関根さんからの一家言。最初に勉強しすぎることも、リスクばかり考えて踏み出せなくなることがあります。勢いも大事ですね。8ページ、9ページ、特集3。人と自然の優しさに触れる町の実現に向かって、時川町の明日を考える。第3回、時川町財政運営計画の進捗状況についてお知らせします。財政運営計画とは、合併から10年が経過し、普通交付税の交付額が旧二村の合算額から現在の一兆の本来の額に縮減されるなど特例措置がなくなっていく中で持続可能な財政構造を構築し時川町の自主・自立を図っていくことを目的に総合振興計画に基づいて策定された計画です。計画期間平成27年から32年度前期、平成27年から29年度。後期、平成30年から32年度。今回の特集では、財政運営計画における、行財政改革の進捗状況と、これからの行政サービスに必要となってくる工夫についてお伝えします。財政運営計画の進捗状況をお伝えします。計画目標、事業の見直しなどによる経費の削減や歳入の確保への取り組みにより、普通交付税縮減相当分の一般財源を確保する。合併以降減らした基金の積み立てをし、将来の財源として備える。目標額、10億8648万6千円。表を読みます。目標、平成32年度、前期実績、平成27から29年度の順に読みます。一般財源確保、もしくは削減。6億1913万3000円。3億6560万6000円。基金積み立て。4億6735万3000円
1億9150万9000円合計10億8648万6000円5億5711万5000円達成率計画前期 51.28% 表を終わります財政運営計画策定時は14億4796万8000円の目標金額でしたが普通交付税の算定方法などに変更があり歳入増となりましたので目標額の見直しを行いました具体的取り組みの一部1歳入の確保税などの公平負担のための徴収強化や徴有財産の活用など中長期的観点に立った歳入確保を推進しています徴収対策の強化の表を読みます平成26年度目標平成32年度平成29年度の順に読みます徴税納税率 90.6%92.8% 97% 介護保険料納付率 96.9%98.1%97.6% 保育料収納率 99.2%100%99.5% 表を割ります。財産の有効活用の表を読みます。目標、平成32年度、前期実績、平成27年から29年度の順に読みます。徴有財産の払い下げ、3000万円、1871万8000円、徴有財産の活用、貸し付け、3000万円、953万6000円、合計3000万円、2825万4000円、表を終わります。2、歳出の削減、定員適正化計画に基づく職員数の削減や、そもそも論に立ち返った事業見直しにより、一般財源の削減は取り組みが進んでいるものの、住民サービスの維持・向上を図る上で、必要となる臨時職員経費や生活環境整備を実施してきたことによる、普通建設事業費など、一部の行政経費は増加しています。人件費の削減の表を読みます。平成26年度、目標、平成32年度、平成29年度の順に読みます。職員数、136人、118人、124人、時間外休日勤務手当、2863万円、2471万9000円2402万5000円表を割ります行政経費の見直しの表を読みます平成27年度平成28年度平成29年度の順に読みます臨時職員経費319万8000円557万2000円418万8000円普通建設事業費マイナス712万3000円5960万9000円7362万5000円表終わります
要な行政サービス確保には少し工夫が必要です。これまでの特集を通して、町の財政状況と今後合併による特例措置がなくなることに対する備えなどをお知らせしてきました。普通交付税の縮減などによる財政的余裕が少なくなっていく中で、少子化、高齢化への対応や安心・安全のまちづくりなど、多様化・複雑化する行政課題に対応していくには、前例にとらわれない発想の転換と工夫により、限られた資源を効果的に活用し、経費の削減を行いながら、住民満足度の維持・向上を図る必要があります。これから必要となる工夫は、前例にとらわれない効率的な行政運営、職員の意識改革を進め、それぞれの事務事業を常にそもそも論の視点で見直します。最小の経費により同様の効果を得られるよう発想の転換と思い切った見直しを図ります行政・住民・民間などの役割分担を見直し行政が直接行うべきサービスの範囲について見直します財政基盤の強化と持続可能な行財政運営の確保受益者負担の適正化や税などの徴収対策強化、徴有財産の活用など、歳入確保に向けた取り組みを模索します。選択と集中の視点から、事業の取捨選択を進めます。公共施設などの整備費、管理・運営費を削減します。一般会計から支出を受けている国民健康保険や介護保険など、その他会計も同様に財政健全化を図ります。時川町の歳入について、これまでは合併の特例措置を最大限に活用し、住民生活の向上を図ってきました。これからは本来の財政規模の中で、住民サービスの効果的な実現に工夫が必要となりますが、町民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、企画財政課、電話 65-0404、ここまでの担当は小野田でした。10 11ページ、図書館より、借りてた本は返しましょう。うわ、本の返却期間。忘れすぎ。そんなわけで、帰り道にある町の図書館にやってきたのだ。まいった、図書館が休みだ。電気ついてるのに。しかも、4日間も休み。さらに延滞するか。休みの時は、ポストに返却してください。休みなのにお姉さんいるじゃないですか。直接返しづらいなら、ポストでも構いません。借りた本は返してください、お気軽に。図書館が閉まっているときは、文化センター入り口左側のブックポストに返却しましょう。この入り口は、閉館時間でも空いています。特別整理期間中にしていることは、しかし、9月11日から14日までとは長い休みですね。休みなのに電気がついてお姉さんがいるなんて、中でお茶会でもしているのですかなんでやねん。蔵書点検と書いてあるでしょう。行方のわからない本を特定したり、探したりする特別整理期間中なんです。1年に1回やっていますよ。じゃあ僕が借りてる本が返却期間を過ぎていることが見つかってしまうっていうことですかその通りです。それだけじゃなく勝手に持ち去った本もわかります。この期間中は次のようなことをして行方不明の本を特定していますよ。1. ざっと見て確認します。
セラベルの並びをざっと見て、明らかな戻し間違いはこの場で直します。二、バーコードを読み取ります。棚にあるおよそ5万冊のすべての本を読み取ることで、現在図書館にある本がわかります。貸し出し中の本と合わせて、あるべきところにあるか確認、ピッピと小気味よい音が響きます。三、並び替えと大創作。違う場所にあることが分かった本を元の場所に戻します。見つからない本は棚の裏、本の間、机の中など図書館内を徹底的に探します。それでも見つからない場合は、四、今年は二十一冊も行方不明です。しかし、時川町では行方がわからなくなる本が少なく、本当によく利用していただいています。長い休館中もこのような作業をしていますので、ご理解いただけますようお願いします。特別整理機関は町立図書館では9月に1回、時川公民館図書室では3月に1回行われます。問い合わせ。調律図書館電話六五の四八五八。